想想，求你，我可以不回去，我喜欢。醒了，你感觉怎么样？有没有什么不舒服的？没事吧？好点了没？哎，方林，别动他，再动他真的也不行了。你醒了，我去叫医生。啊，对了，我给咱爸打个电话，告诉他一声。等等，嗯，他呢？啊，谁啊？小七呢？我记得我晕过去的时候跟他在一起，后来就不知道发生了什么事。你知不知道你自己伤的有多重啊？你被送到医院的时候已经快死了，爸妈、我、江雪，全都来了，等了很久，医生才把你救活。你这个时候还想着小七？哎，哥，你是不是还喜欢他？事儿了吧？我我哥他已经没事了，你不用担心了。那就好。你要来医院看他吗？还是不了吧。只要他没事儿，我以后都不想再打扰他了。有件事儿，我不知道该不该跟你说。什么事儿？我哥他。哥，我要走了。你说什么？我跟方冷，还有这里的一切牵挂，都已经断了，所以，我不会再留在这儿。再见。哎。怎么了？哦，方总已经没有问题了，不过他似乎恢复的太快了一些。您有感觉不对的地方吗？暂时没有。昏迷的时候感觉有人在喊我，是不是昨晚有人来过？啊，对了，昨晚是丽儿在这陪你，可能这孩子心太诚了，他一喊就把你给喊回来了，你说是吧？是的。哪有这么巧的事儿啊？方冷能醒过来，还是要感谢医生才对。<笑>夫人的话也不是没道理，人在危险的情况下，确实要精神力量。方总心里一定有非常牵挂的人，所以啊，他才会醒过来。可见，方总跟弟弟的感情一定很好吧？嗯。那我们就不打扰了，好好休息。谢谢医生。我跟方冷有些话要谈。啊，你现在觉得怎么样？
对不起，爸，让你担心了。不怪你，是我。从一开始我就不应该惯着你。这孩子怎么说走就走呢？都还没准备好呢。好了吗？我以后还会回来的。那方冷呢？他还在医院里，你不管他了？他，他不会有事儿的。我走了，他高兴还来不及呢。小七，你在吗？小七，在，在在在在，别走，在呢。太好了，加油啊！